এই ভিডিওতে এবিটিএ টেস্ট পেপারের তিনশো পঞ্চান্ন পৃষ্ঠাতে যে প্রশ্নপত্রটি রয়েছে তার এমসিকিউ ও অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নগুলি নিয়ে আলোচনা করব এখানে প্রথম এমসিকিউটি হলো বায়ুমণ্ডলের কোন স্তরে ঝড় বৃষ্টি বজ্রপাত এগুলি ঘটে উত্তরটি হবে ট্রপোস্ফিয়ার খুব সহজ প্রশ্ন এটি তারপর আট গ্রাম অক্সিজেন গ্যাসের অবস্থার সমীকরণ নিচের কোনটি পি ভি ইকল টু সিক্সটিন আরটি পি ভি ইকল টু ওয়ান বাই ফোর আরটি উত্তরটি হবে পি ভি ইকল টু ওয়ান বাই ফোর আরটি দেখে নাও একটু দেখো আমরা জানি অক্সিজেনের আণবিক ভর হলো বত্রিশ অর্থাৎ বত্রিশ গ্রাম অক্সিজেন মানে হচ্ছে এক মোল তাহলে আমাদের প্রশ্নে বলা রয়েছে আট গ্রাম অক্সিজেন তাহলে আমরা সহজেই বের করে নিতে পারি যে আট গ্রাম অক্সিজেন মানে হবে এইট বাই থার্টি টু অর্থাৎ ওয়ান বাই ফোর মোল এখন আমরা জানি এন মোল গ্যাসের জন্য গ্যাসের অবস্থার সমীকরণ হয় পি ভি ইকল টু এনআরটি তাহলে আমরা মোল সংখ্যা পেয়ে গ্রাম ওয়ান বাই ফোর অর্থাৎ এনের পরিবর্তে আমরা ওয়ান বাই ফোর বসিয়ে দিলেই হবে বা তোমরা সরাসরি পি ভি ইকল টু ডাব্লিউ বাই এম আর টি এই সমীকরণটিও প্রয়োগ করতে পারতে এখানে ডাব্লিউ এর পরিবর্তে আট এবং এম এর পরিবর্তে থার্টি টু বসিয়ে দিলেই হয়ে যেত এরপর এন টিপিতে ফোর পয়েন্ট ফোর গ্রাম কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাসের আয়তন কত টোয়েন্টি টু পয়েন্ট ফোর লিটার ইলেভেন পয়েন্ট টু লিটার ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান টু লিটার টু পয়েন্ট টু ফোর লিটার উত্তরটি হবে টু পয়েন্ট টু ফোর লিটার দেখো আমরা জানি কার্বন ডাইঅক্সাইডের আণবিক ঘর হলো চুয়াল্লিশ অর্থাৎ চুয়াল্লিশ গ্রাম কার্বন ডাইঅক্সাইডের এস টিভিতে আয়তন হবে বাইশ দশমিক চার লিটার তাহলে ফোর পয়েন্ট ফোর গ্রাম অর্থাৎ তার দশ ভাগ এটি হবে বাইশ দশমিক চার লিটারের দশ ভাগ অর্থাৎ টু পয়েন্ট টু ফোর লিটার এরপর তরলের প্রকৃত প্রসারণ গুণাঙ্ক গামা আর এবং আপাত প্রসারণ গুণাঙ্ক গামা এ হলে এদের মধ্যে কোনটি সঠিক আমরা জানি তরলের প্রকৃত প্রসারণ গুণাঙ্কের মান আপাত প্রসারণ গুণাঙ্কের থেকে বেশি হয় অর্থাৎ এখানে এই সম্পর্কটি হবে সঠিক কিন্তু এখানে এগুলিও দেওয়া রয়েছে এগুলি এরকমভাবে দেওয়া ঠিক হয়নি যাই হোক এরপর একের পাঁচ নম্বর প্রশ্ন একটি অবতল দর্পণের বক্রতা কেন্দ্রে বস্তু রাখলে প্রতিবিম্বের বিবর্ধন কত হবে শূন্য এক দুই কোনোটিই নয় অবতল দর্পণের বক্রতা কেন্দ্রে বস্তু রাখলে এর বিবর্ধন হবে এক দেখে নাও একটু দেখো তোমরা নিশ্চয়ই পড়েছো যে অবতল দর্পণের বক্রতা কেন্দ্রে কোনো বস্তু রাখলে প্রতিবিম্ব বক্রতা কেন্দ্রেই উৎপন্ন হয় এবং প্রতিবিম্বের দৈর্ঘ্য এবং বস্তুর দৈর্ঘ্য সমান হয় অর্থাৎ আমরা জানি যে রৈখিক বিবর্ধন হল প্রতিবিম্বের উচ্চতা এবং বস্তুর উচ্চতার অনুপাত তাহলে এখানে যেহেতু প্রতিবিম্বের উচ্চতা এবং বস্তুর উচ্চতা সমান অর্থাৎ উভয়ে যদি এইচ হয় তোমরা বুঝতেই পারছো দুটি সমান হয় রৈখিক বিবর্ধনের মান হবে এক এরপর একের ছয় নম্বর মানুষের চোখের লেন্সের ফোকাস দৈর্ঘ্য বাড়ানো কমানোর ক্ষমতাকে কি বলে দীর্ঘ দৃষ্টি স্বল্প দৃষ্টি অভিযোজন উপযোজন মানুষের চোখের ফোকাস দূরত্ব বাড়ানো বা কমানোর ক্ষমতাকে বলা হয় উপযোজন তোমরা নিশ্চয়ই পড়েছো যে সিলিয়ারি পেশির সংকোচন প্রসারণের মাধ্যমে অক্ষি লেন্সের বক্রতার পরিবর্তন ঘটিয়ে আমরা এর ফোকাস দূরত্বের পরিবর্তন ঘটাই এর ফলে যে কোনো দূরত্বে থাকা বস্তুর একটি স্পষ্ট প্রতিবিম্ব আমরা রিটিনায় গঠন করতে পারি এই ক্ষমতাকে বলা হয় উপযোজন ক্ষমতা এরপর একটি কুড়ি হোম রোধের বৈদ্যুতিক হিটার দুশো কুড়ি ভোল্ট বিহপ্রভেদ বিশিষ্ট বৈদ্যুতিক লাইনে ক্রিয়াশীল এতে তাপ উৎপাদনের হার হবে দু হাজার চারশো কুড়ি ওয়াট আট হাজার চারশো চল্লিশ ওয়াট চার হাজার চারশো আশি ওয়াট দু হাজার দুশো ওয়াট দেখে নাও দেখো এখানে হিটারের রোধ বলা রয়েছে কুড়ি ওহম এবং হিটারের প্রান্তীয় বিহপ্রভেদ বলা রয়েছে দুশো কুড়ি ভোল্ট অর্থাৎ আমরা জানি ব্যয়িত ক্ষমতা পি হলে এটি হয় ভি স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই আর তাহলে আমরা ভি এর মান বসিয়ে দিচ্ছি দুশো কুড়ি তার স্কোয়ার অর্থাৎ দুশো কুড়ি গুণ দুশো কুড়ি ডিভাইডেড বাই এর রোধ হচ্ছে টোয়েন্টি তাহলে আমরা একে সরল করলেই পেয়ে যাচ্ছি দু হাজার চারশো কুড়ি ওয়াট অর্থাৎ হিটারের ব্যয়িত ক্ষমতা হচ্ছে দু হাজার চারশো কুড়ি ওয়াট এখন ওয়াট মানেই হচ্ছে জুল পার সেকেন্ড অর্থাৎ হিটারটি প্রতি সেকেন্ডে দু হাজার চারশো কুড়ি জুল তাপ উৎপন্ন করবে বা আমরা বলতে পারি এর তাপ উৎপাদনের হার হচ্ছে দু হাজার চারশো কুড়ি ওয়াট তাহলে এখানে সঠিক উত্তরটি হবে দু হাজার চারশো কুড়ি ওয়াট এরপর সলিনয়েডের অভ্যন্তরে চৌম্বক ক্ষেত্রের বলরেখাগুলি কেমন হবে বৃত্তাকার সমান্তরাল সরল রেখা স্প্রিংয়ের মতো প্যাঁচালো অসমান্তরাল সরল রেখা এটি হবে সমান্তরাল সরল রেখা তোমাদের সলিনয়েড বিষয়টি নেই কিন্তু তোমাদের একটি স্প্রিং সদৃশ পরিবাহীর অভ্যন্তরে বলরেখা কেমন হবে তা বইয়ে দেখানো রয়েছে তোমরা নিশ্চয়ই সেখানে দেখবে যে বলরেখাগুলি এই স্প্রিং সদৃশ পরিবাহীর ভেতরে সমান্তরাল সরল রেখা হয় এটি তোমরা ওর স্টেডের পরীক্ষা এবং অ্যাম্পিয়ারের সন্তরণ নিয়ম তার আগে ওখানেই পেয়ে যাবে যাই হোক এরপরে সুস্থিত নিউক্লিয়াসের নিউক্লিয়ন প্রতি বন্ধন শক্তি কেমন হয় কম শূন্য বেশি অসীম উত্তরটি হবে বেশি যে সব নিউক্লিয়াসগুলির নিউক্লিয় বন্ধন শক্তির মান বেশি হয় সেই সব নিউক্লিয়াসগুলি সুস্থিত হয়
এর পারমাণবিক সংখ্যা 12 এবং y এর পারমাণবিক সংখ্যা 17 মৌল দুটির দ্বারা উৎপন্ন যৌগের সংকেত হলো নিচের কোণটি xy xy2 x2y3 x2y দেখে নাও দেখো এখানে x মৌলের পারমাণবিক সংখ্যা বলা রয়েছে 12 অর্থাৎ এর ইলেকট্রন বিন্যাস হবে k কক্ষে দুটি l কক্ষে 8টি এবং m কক্ষে দুটি ইলেকট্রন এবং y এর পারমাণবিক সংখ্যা বলা রয়েছে 17 অর্থাৎ এর ইলেকট্রন বিন্যাস হবে k কক্ষে দুটি l কক্ষে 8টি এবং m কক্ষে 7টি ইলেকট্রন তাহলে তোমরা বুঝতে পারছো যে এখানে x মৌলটি তার সর্ববহিষ্ঠ কক্ষের দুটি ইলেকট্রন যদি বর্জন করে তাহলে এর শেষ কক্ষ অষ্টক পূর্ণ হচ্ছে অর্থাৎ x মৌলের জোড়যতা হবে 2 কারণ এটি দুটি ইলেকট্রন বর্জন করবে এবং এখানে y মৌলটি যদি আরো একটি ইলেকট্রন তার সর্ববহিষ্ঠ কক্ষে গ্রহণ করে তাহলেই তার সর্ববহিষ্ঠ কক্ষে অষ্টক পূর্ণ হচ্ছে অর্থাৎ এই y মৌলটি যেহেতু একটি ইলেকট্রন গ্রহণ করবে তাই এর জোড়যতা হবে 1 তাহলে এখানে x ও y মৌল দ্বারা গঠিত যৌগের সংকেত হবে আমরা এরকম ভাবে সহজেই লিখতে পারি যে x1 y2 কিন্তু 1 কে আমরা লিখি না তাহলে এই যৌগটির সংকেত হবে x y2 অর্থাৎ এখানে যে অপশনগুলি দেওয়া রয়েছে তার মধ্যে এটি হবে সঠিক উত্তর এরপর জলের তরল বিশ্লেষণের ফলে ক্যাথোডে ও অ্যানোডে উৎপন্ন গ্যাসের ভরের অনুপাত হবে 1:8:2:1:2:3:3:1 উত্তরটি হবে 1:8 দেখে নাও কিভাবে হলো দেখো আমরা যদি দুই মোল জলের তরল বিশ্লেষণ করি তাহলে আমরা দুই মোল হাইড্রোজেন এবং এক মোল অক্সিজেন পেয়ে যাব এখানে হাইড্রোজেন উৎপন্ন হবে ক্যাথোডে এবং অক্সিজেন উৎপন্ন হবে অ্যানোডে এখন দেখো এখানে দুই মোল হাইড্রোজেনের ভর হবে 4 গ্রাম এবং এক মোল অক্সিজেনের ভর হবে 32 গ্রাম অর্থাৎ ক্যাথোড উৎপন্ন হাইড্রোজেন এবং অ্যানোড উৎপন্ন অক্সিজেন এদের ভর অনুপাত হবে 4:32 অর্থাৎ একে সরল করলে আমরা পাবো 1:8 অথবা সাধারণভাবেও তোমরা বলতে পারো যে জলের গ্রাম আণবিক ওজন হচ্ছে 18 গ্রাম অর্থাৎ তোমরা দেখতেই পাচ্ছ এর মধ্যে 2 গ্রাম হাইড্রোজেন রয়েছে এবং 16 গ্রাম অক্সিজেন রয়েছে তাহলে এদের ভরের অনুপাত হবে 1:8 এবং জলের তরল বিশ্লেষণ করা হলে আমরা এই ভরের অনুপাতেই গ্যাস দুটিকে পেয়ে যাব এরপর এক 13 নম্বর ক্ষারীয় সোডিয়াম নাইট্রোপ্রোসাইড দ্রবণের মধ্যে H2S গ্যাস চালনা করলে দ্রবণের বর্ণ বেগুনি হবে এটি তোমরা হাইড্রোজেন সালফাইডের মধ্যে পড়েছো খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এটি এরপর এক 14 নম্বর বিমানের কাঠামো তৈরিতে নিচের কোনটি ব্যবহার করা হয় এটি হবে ডুরালুমিন তারপর সমযোজী ত্রি বন্ধনযুক্ত যৌগ কোনটি এটি হবে অ্যাসিটিলিন এরপর এক নম্বরের প্রশ্নগুলি দেখে নেই চলো প্রথমে 2 এর 1 বায়ুকল টারবাইনে কোন শক্তি কোন শক্তিতে রূপান্তরিত হয় বায়ুকল টারবাইনে আমরা বায়ুর গতি শক্তিকে তড়িৎ শক্তিতে রূপান্তর করি বা তোমরা যদি এখানে যান্ত্রিক শক্তিকে তড়িৎ শক্তিতে রূপান্তর করা হয় এরকম লেখো তাও হবে তারপর মেঘ থেকে বিদ্যুৎ ক্ষরণের সময় কোন গ্যাস ও3 স্তরকে অর্থাৎ ওজন স্তরকে ক্ষতি করে এটি হবে নাইট্রিক অক্সাইড অর্থাৎ এনও বিদ্যুৎ ক্ষরণের সময় বাতাসের নাইট্রোজেন এবং অক্সিজেন যুক্ত হয়ে নাইট্রিক অক্সাইড উৎপন্ন করে এবং এটি ওজন স্তরকে ক্ষতি করে এরপর দুই দুই নম্বর কোল বেড মিথেন কাকে বলে কোল বেড মিথেন অর্থাৎ কয়লা খনির মিথেন এটি হলো কয়লা খনির মধ্যে কয়লা গাত্রের সূক্ষ্ম ছিদ্রের মধ্যে যদি মিথেন গ্যাস অধিশোষিত অবস্থায় থাকে তাহলেই তাকে আমরা কয়লা খনির মিথেন বা কোল বেড মিথেন বলে থাকি খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার এটি ভবিষ্যতের সম্ভাবনাময় শক্তির উৎস হিসেবে কয়লা খনির মিথেনের খুব গুরুত্ব রয়েছে এরপর দুই তিন নম্বর প্রশ্ন গ্যাসের কোন ধর্মের সাহায্যে গ্যাসের অণুগুলির গতিশীলতার প্রমাণ পাওয়া যায় গ্যাসের ব্যাপন গ্যাসের চাপ এই ধর্মগুলির সাহায্যে গ্যাসের অণুগুলির গতিশীলতার সম্বন্ধে আমরা প্রমাণ পেয়ে থাকি যাই হোক এরপর দুই চার নম্বর প্রশ্ন সমচাপ ও সমতাপমাত্রায় ভি লিটার এন টু গ্যাসে এন এ সংখ্যক অণু থাকলে টু ভি লিটার ও টু গ্যাসে অণু সংখ্যা নির্ণয় করো উত্তরটি হবে টু এন এ তোমরা অ্যাভোকাডো সূত্র অনুযায়ী পড়েছো যে একই চাপ ও একই তাপমাত্রায় একই আয়তনের যে কোনো গ্যাসে একই সংখ্যক অণু থাকে অর তাহলে ভি লিটার নাইট্রোজেন গ্যাসে যদি এন এ সংখ্যক অণু থাকে তাহলে ভি লিটার ও টু গ্যাসেও এন এ সংখ্যক অণু থাকবে এবং আয়তন এখানে টু ভি করা হলো তাহলে টু ভি আয়তনের অক্সিজেন গ্যাসে অণু সংখ্যা হবে টু এন এ তোমরা নিশ্চয়ই ব্যাপারটি বুঝতে পেরেছ অ্যাভোকাডো সূত্র থেকে উত্তরটি এলো অর্থাৎ টু ভি লিটার ও টু গ্যাসে অণু সংখ্যা হবে টু এন এ এরপর বিবৃতিটি সত্য না মিথ্যা লেখো তরল রোধের কারণে বস্তুর মধ্য দিয়ে তাপ পরিবহনে বাধা সৃষ্টি হয় বিবৃতিটি সাধারণভাবে মিথ্যা তবে ধাতব পরিবাহীর ক্ষেত্রে তাপ পরিবহন এবং তরল পরিবহনের মধ্যে সাধারণভাবে কিছু সাদৃশ্য রয়েছে তবে সাধারণভাবে বিবৃতিটি মিথ্যা পদার্থের তাপীয় রোধের কারণে তাপ পরিবহনের বিরুদ্ধে বাধা সৃষ্টি হয় এরপর অথবা হিসেবে রয়েছে কোনো কঠিন পদার্থের আয়তন প্রসারণ গুণাঙ্ক 3 ইনটু 10 টু দি পাওয়ার -6 পার ডিগ্রি সেলসিয়াস হলে ওই পদার্থটির ক্ষেত্র প্রসারণ গুণাঙ্ক কত দেখে নাও দেখো কোন পদার্থের দৈর্ঘ্য প্রসারণ গুণাঙ্ক ক্ষেত্র প্রসারণ গুণাঙ্ক এবং আয়তন প্রসারণ গুণাঙ্কের মধ্যে একটি সম্পর্ক রয়েছে আমরা ত
এই দুই এদিকে এসে যাবে অর্থাৎ পদার্থটির ক্ষেত্র প্রসারণ গুণাঙ্কের মান হবে টু ইন্টু টেন দুয়ার মাইনাস সিক্স পার ডিগ্রি সেলসিয়াস এরপর দুই ছয় নম্বর প্রশ্ন আপতন কোণের মান কত হলে মি ইকাল টু সাইন এ বাই সাইনের অর্থাৎ স্নেলের সূত্রটি প্রযোজ্য হবে না যেখানে চিহ্নগুলি প্রচলিত অর্থ বহন করে যখন আলোক রশ্মি দুই মাধ্যমের বিভত্তলের ওপর লম্বভাবে আপতিত হয় অর্থাৎ আপতন কোণের মান হয় শূন্য ডিগ্রি সেই ক্ষেত্রে এই সম্পর্কটি প্রযোজ্য হয় না তারপর দুই সাত নম্বর প্রশ্ন চাঁদের আকাশ দিনের বেলা কালো দেখায় কেন চাঁদে কোনো বায়ুমণ্ডল নেই অর্থাৎ চাঁদে কোনো গ্যাসের অণু বা ধূলিকণা এগুলো নেই তাই সূর্যের আলোর কোনো বিক্ষেপণ হয় না অর্থাৎ এই কারণেই চাঁদের আকাশ দিনের বেলা কালো দেখায় শুধু চাঁদের আকাশ নয় মহাকাশও এই একই কারণে কালো দেখায় এরপর দুয়ের আট নম্বর প্রশ্ন উষ্ণতার সঙ্গে ধাতব পরিবাহীর রোধাঙ্কের কিরূপ পরিবর্তন হয় উষ্ণতা বাড়লে সাধারণভাবে ধাতব পরিবাহীর রোধাঙ্ক বৃদ্ধি পায় এরপর বাড়ির বৈদ্যুতিক মিটারে ইউনিট বলতে কোন এককে বোঝায় বাড়ির বৈদ্যুতিক মিটারে ইউনিট বলতে সাধারণত আমরা কিলো ওয়াট ঘন্টা বা বিওটি এককে বুঝিয়ে থাকি এর সাহায্যে আমরা বাড়িতে ব্যবহৃত তরি শক্তির পরিমাপ করে থাকি তারপর দুয়ের দশ নম্বর প্রশ্ন কোনো নিউক্লীয় বিভাজনের শেষে ভর অবলুপ্ত হলে কি পরিমাণ শক্তি উৎপন্ন হয় নিউক্লীয় বিভাজনে যদি এম পরিমাণ ভর অবলুপ্ত হয় তার সমতুল্য এম সি স্কোয়ার পরিমাণ শক্তি উৎপন্ন হয় অর্থাৎ উৎপন্ন শক্তি ই হলে এটি হলো এম সি স্কোয়ার এটি আমরা আইনস্টাইনের সমীকরণ থেকে জানতে পারছি এর সঙ্গে অথবা হিসেবে রয়েছে নিউক্লীয় চুল্লির একটি ব্যবহার উল্লেখ করো নিউক্লীয় চুল্লির সাহায্যে আমরা পারমাণবিক শক্তি থেকে তরিত শক্তি অর্থাৎ বিদ্যুৎ শক্তি উৎপন্ন করতে পারি অর্থাৎ বিদ্যুৎ শক্তি উৎপন্ন করা এটি হলো নিউক্লীয় চুল্লির একটি ব্যবহার তারপর বাম স্তম্ভের সঙ্গে ডান স্তম্ভের সামঞ্জস্য বিধান করো একটি তরল সন্ধিগত মৌল এটি হবে মার্কারি কিন্তু তোমরা সাধারণভাবে মনে রাখবে এখানে মার্কারি অর্থাৎ পারত এটি কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সন্ধিগত মৌল নয় তারপর ধাতুর সক্রিয়তা শ্রেণীতে হাইড্রোজেনের নিচে অবস্থান করে কপার এরপর অ্যানোড মার্ট অ্যানোড মার্টে সোনা প্ল্যাটিনাম এগুলোর মতো মূল্যবান ধাতু পাওয়া যায় এবং খাট ধাতু হচ্ছে সোডিয়াম অর্থাৎ এরা পর্যায় সারণীর প্রথম শ্রেণীতে অবস্থিত এবং এদের অক্সাইডগুলি জলীয় দ্রবণে দ্রবীভূত হয়ে খার উৎপন্ন এখানে যে প্রশ্নগুলি এবং যে আনুষঙ্গিক অপশনগুলি দেওয়া রয়েছে এগুলি ঠিকভাবে দেওয়া নেই দেখো যে এখানে অ্যানোড মার্ট হিসেবে আমরা সোনা প্ল্যাটিনাম এগুলিকে নিচ্ছি কিন্তু এখানে এখানে আরও একটি অপশন রয়েছে যে ধাতুর সক্রিয়তা শ্রেণীতে হাইড্রোজেনের নিচে অবস্থিত এখানে কপার মার্কারি এবং সোনা প্ল্যাটিনাম এরা সবাই সক্রিয়তা শ্রেণীতে হাইড্রোজেনের নিচে অবস্থিত যাই হোক তোমাদের পরীক্ষায় এরকম অপশনগুলি থাকবে না তোমাদের পরীক্ষায় যে সামঞ্জস্য বিধানগুলি থাকবে সেখানে একটি অপশনের সঙ্গে শুধুমাত্র একটি অপশনই ভালোভাবে মিলবে এবং বাকি কোনোটির কোনো রকম সম্পর্ক থাকবে না তারপর দুয়ের বারো নম্বর প্রশ্ন পর্যায় সারণীতে শূন্য গ্রুপের মৌলগুলি রাসায়নিকভাবে নিষ্ক্রিয় এরপর এন এ এবং এন এ প্লাস এদের মধ্যে কোনটি বেশি সুস্থিত এখানে এন এ প্লাস বেশি সুস্থিত তোমরা বুঝতেই পারছ সোডিয়ামের মধ্যে ইলেকট্রন রয়েছে এগারোটি অর্থাৎ এর ইলেকট্রন বিন্যাস হবে দুই আট এবং এক অর্থাৎ তোমরা বুঝতে পারছো যে ইলেকট্রন বিন্যাস হবে কে কক্ষে দুটি এল কক্ষে আটটি এবং এম কক্ষে একটি ইলেকট্রন কিন্তু এন এ প্লাস অর্থাৎ সোডিয়াম আয়ন এটি তার সর্ববহিষ্ঠ কক্ষের একটি ইলেকট্রন বর্জন করেছে অর্থাৎ এর ইলেকট্রন বিন্যাস হবে দুই আট অর্থাৎ কে কক্ষে দুটি এবং এল কক্ষে আটটি তোমরা দেখতেই পাচ্ছ এর সর্ববহিষ্ঠ কক্ষ অষ্টকপূর্ণ অবস্থায় রয়েছে তাই এর সুস্থিতি বেশি হবে এরপর কোন ধরনের ধাতুর নিষ্কাশনে তরিত বিশ্লেষণের প্রয়োগ করা হয় যে সব ধাতুগুলি ধাতুর সক্রিয়তা শ্রেণীর একদম উপরের দিকে রয়েছে অর্থাৎ যে ধাতুগুলি তীব্র তরিৎ ধনাত্মক ধাতু এদেরকে আমরা নিষ্কাশনের জন্য তরিৎ বিশ্লেষণ পদ্ধতির সাহায্য নেই যেমন ধরো সোডিয়াম পটাশিয়াম অ্যালুমিনিয়াম এই ধাতুগুলি এরা তীব্র তরিৎ ধনাত্মক ধাতু এদের অক্সাইডগুলো অত্যন্ত স্থায়ী তাই এদেরকে অন্য কোনো পদ্ধতিতে বিচারণ করা যায় না এদেরকে আমরা তরিৎ বিচারণ বা তরিৎ বিশ্লেষণ পদ্ধতির সাহায্যে নিষ্কাশন করে থাকি এর সঙ্গে অথবা হিসেবে রয়েছে তরিৎ বিশ্লেষণের সময় অ্যানোডে কি ধরনের বিক্রিয়া ঘটে তরিৎ বিশ্লেষণের সময় অ্যানোডে জারণ বিক্রিয়া ঘটে তরিৎ বিশ্লেষণের সময় অ্যানোডে অ্যানাইনগুলি যায় এবং অ্যানাইনগুলি ইলেকট্রন বর্জন করে প্রশমিত হয় অর্থাৎ ইলেকট্রন বর্জন করার প্রক্রিয়াটি হলো জারণ অর্থাৎ অ্যানোডে জারণ ঘটে এরপর দুয়ের পনেরো নম্বর এইচ টু এস অর্থাৎ হাইড্রোজেন সালফাইড গ্যাসের সাহায্যে শনাক্তকরণ করা যায় এরকম দুটি ধাতবমূলকের নাম লেখো এইচ টু এসের সাহায্যে শনাক্ত করা যায় এরকম দুটি ধাতবমূলক হলো সিলভার আয়ন কপার আয়ন অর্থাৎ সি ইউ টু প্লাস পিবি টু প্লাস এই ধাতব আয়নগুলিকে আমরা এইচ টু এসের সঙ্গে শনাক্ত করতে পারি তারপর নাইট্রোজেনের সঙ্গে জ্বলন্ত ম্যাগনেশিয়াম ফিতার বিক্রিয়ায় যে উৎপন্ন সাদা পাউডারের মতো পদার্থ হয় তার নামও সংকেত লেখো পদার্থটি হলো ম্যাগনেশিয়াম নাইট্রাইড এর
ला ब्लांक पद्धति एच सी एल ए शिल्प प्रस्तुत बिक्रिया समीकरण लेख देखो ला ब्लांक पद्धति एच सी एल अर्थात हाइड्रोक्लोरिक एसिड उत्पन्न कर बिक्रिया हलो ये साधारण लवण के संगे गारो सालफिरिक एसिड मिसिए छः सतशो डिग्री सेलसियस तापम्रा उत्तप्त कर तुम्हारा जो टेक्सट बो थे भलो मत देखे ने खूब गुरुतपूर्ण प्रश्न एगुली एरपर दिए सतर नम्बर सी एच थ्री सीओ सी एच थ्री एर आई पी एस सी नाम लेखो देखे नाओ देखो आई पी एस सी नामकरण प्रथम देखते हैं कयटी कार्बन परमाणु रही है एखे कार्बन परमाणु रही है तीन अर्थात तीन कार्बन परमाणुर जो शब्द मूल है प्रोप ता लिखब प्रोपेन क्योंकि शेषे जो इ रही है तक बद दिए दी एवं देखो एखे कार्यकरी मूलक रही है कीटन अर्थात कीटनर जो श्रेणी प्रत्यय है ओन ता आई पी एस सी नाम है प्रोपान पीआरओ पी एनओ एन तुम्हारा बांगलाते बनान को लिखते पर असुविधा नहीं प्रोपार नन तुम्हारा चेषा कर भी इंगरेजी लेखार जो बांगलाते लेख को समस्या नहीं संगे अथवा हिसाब से रही है इथार जौगे कार्यकरी मूलक गठन संकेत लेख एट अक्सिजें और एर संगे दो बंधन रही है दो सींगल बन के दिखे देखिए दी तर अठारो नम्बर प्रश्न दो जैव भंगुर पलिमारे उदाहरण दाओ साधारण तो जैव पलिमारगलि जैव भंगुर जमन धर प्रोटीन कार्बोहैड्रेट सेलुलस यलिमारगलि जैव भंगुर भिडियोटी तुम्हारा केम लगलो तुम्हारा कमेंट बक्से जाओ को प्रश्न थकले उल्लेख करो एर पर भिडियोते प्रश्नपत्र एम सिक्यू और अति संक्षिप्त प्रश्नगुली नहीं आलोचना करार चेषा करब